All right, tumeshafika na top 10. Kazi haikuwa rahisi. Kwanza hongereni sana mpaka hatua hii. But hatua hii maana ni kazi ngumu inakuja. Kwa hiyo hakuna kuboteka, ni mchaka mchaka. So we are expecting tukiingia kwenye set hataki kumuona mtu ananyata. Tunataka speed. Sawa, so, mmepata training ya kutosha na dot mwa tuanje mpate fresh air once we go back inside kila mtu atakuwa amesha refresh kidogo au sio okay leo tutakuwa na kitu cha kitofauti kidogo sawa luckily ama naweza kusema Mwenyezi Mungu ametupangia vyema kwamba mmebaki uh, wanaume watano na wanawake watano so tutatengeneza group according to that wanaume watakuwa watano and then mkae wanaume peke yenu na wanawake wakae kule mama please go na that side Okay, so tutakuwa na two groups. Group ya wanaume na group ya wanawake. Sawa? Na ili task yetu ya leo ifanikishe, tuna coin hapa. Sawa? Kwenye hii coin, pande moja tuna mheshimi wa karume, upande wa pili tuna nyati. Kila upande naomba wachague, wanataka which side? Hapo tayari najua mshaanza wasiwasi maana nyinyi mko Karume. <laughs> Karume. Yes. Okay? Yes. Nyati. Sawa. So, Tuta flip coin. Sawa. So, Tampa tampa chef hapa a flip coin. Karume. Karume it is. Hii ina maanisha? Hii ina maanisha nini? Hii group yes. namba 1 ndio itanze. Okay. Tunafanya kitu gani? Task gani? Tutajua tukiingia jikoni. Sawa eh? Sawa. Kwa hiyo group ya kwanza itakuwa ni ya wanawake baada hapo itakuwa group boys. Task tunofanya leo tutaifahamu tukiingia ndani. Sasa wanawake mnaweza kuingia boys mtabaki hapa. Habari, mimi ni Zainab Isa. Leo tutazungumzia Azam HBF, yaani home baking flower. Huu ni unga ngano maalum kabisa kwa ajili ya mapishi mbalimbali nyumbani. Tunauita multipurpose flower, yaani unga wa ngano kwa mahitaji yote ya mapishi ya nyumbani. Na unga huu basi unaweza kupikia maandazi, donuts, chapati, buns. Nikusihi uendelee kutumia Azam HBF kwa matokeo bora nyumbani kwako. Leo mume wangu atafurahia sana mapishi yangu. Chakula kinanukia mno. He, gesi imeisha na chakula bado hakijaiva? Nitafanyaje sasa? Bila ngoja. Gesi imekata. Usiwaze. Legs up. Tupo kiganjani mwako. Pakuwa sasa Legs up. Lipia na uletewe mtungi muda wowote popote Tanzania kwa bei ile ile. Kizuri zaidi. Pata shilingi 500 unapomuunganisha mtu mwingine na app. Na kwa wewe usiye na smartphone, piga 0777733333. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Mmenifaa kweli. Asante. Legs up. Mtungi kiganjani. Hodi mlangoni. Na haya ni majukumu yangu ya kila siku. Baada ya kumaliza majukumu yangu, hujiburudisha na kinywaji bora kutoka Asas. Asas, Taste of Tanzania. Hey. Hello dada. Wageni wamesema wanakuja leo jioni. Hivi leo ndio 5:30. Okay. Kuna sahani nzuri na glass kwa ajili ya wageni? 
Sawasikia. So, Basi ngoja kwanza nipitie dukani nikachukua vyombo vingine alafu nije huko nyumbani. Vyombo vya Luminac ni imara, salama na hudumu zaidi. Vimetengenezwa na kigaya ambacho hakina upenyu hata kidogo. Na hivyo bakteria hawawezi kupata sehemu ya kujificha. Bidhaa za Luminac zenye nembo ya tembo zinahimili mabadiliko ya joto unaweza kutoka kwenye friji ukapasha kwenye microwave bila tatizo Bidhaa za Lumina zapatikana madukani kote nchini Yes, tumeshapata group namba moja ambao wanaenda kuanza kwenye mchakato wa mzunguko wa pili group la kina mama ambao wana wameshuka upande wa Karume hasa hawa majaji wamesema kwamba hao ndio wataanza katika heka heka kwa siku ya leo kuweza kupata kile ambacho majaji wanataka kufanya kwa siku ya leo. Hapa nimekuja na meza yangu, nimekuja na plate yangu kuhakikisha kwamba eh, kwenye wakati wa uonjaji na mimi mara nyingi nikisahaulika lakini mara hii sasa nimekuja kuhakikisha kwamba na mimi leo napata jambo langu. Zamani wakati mimi nikiwa mdogo nilikuwa naona kuna baadhi ya sahani jambo fulani hivi ambavyo vilikuwa vinatolewa siku kile ambayo mgeni akija kile chakula kinaserviwa pale kwenye ile sahani mahsus lakini Lumi ya Tanzania wakasema hiyo hiyo ni system nzuri lakini sio nzuri sana wakati wakatuambia kwamba kila mlo kila chakula lazima kiserviwe kwenye sahani nzuri yenye standard ya viwango ndio maana waona hapa sisi kwenye mkalajiko msimu wa tatu tuko nao. Kwa hiyo niko hapa kukujibishia kwamba e, Lumi na Tanzania wako hapa to save chakula chako kwa namna yake na kwa ubora na kwa viwango vya hali ya juu kwa kutumia vyombo vyao. Kwa matumizi ya nyumbani, hotelini na sehemu zote zile ambazo na uhusiana kutumia vyombo hivi, basi usisite kwa check Lumi na kwa sababu ndio chaguo namba moja. Siko tuna Lumi na niko na chaguo namba moja la unga Afrika nzima eh Azam. Huu unaitwa unaitwa SPF kwa matumizi ya E, kupika donut, chapati, mandazi na vitu vyote kede kede e, wa, wa, wa pikaji vitu hivyo wanafahamu ubora huu. Kwa hiyo na mimi kwa hapa kukumbusha tu kwamba kwa matumizi ya kila siku hakikisha unga huu haukosi pale nyumbani. Lakini pia niko na maziwa asili ya hapa Tanzania, Asas Milk. Wao wanakuambia kwamba ukitumia haya maziwa licha tu ya kuwa ni muhimu kwa afya yako lakini pia hata kwa watoto wako nyumbani E, ukiwapa tu glasi moja ya maziwa ya asas basi vitu vingine waachie wao kwa sababu unakuwa na afya mambo ya maendeleo ya kilimo yatakuwa sawa na hata afya zao zitakuwa sawa ndio maana tuko nao kwenye msimu huu wa tatu wa mahanjumati mkali wa jiko nisiwe na mengi chief judge ameshasema kwamba watu waingie jikoni kwa hiyo na mimi niko tayari kusikilizia kile ambacho watawaambia washiriki kwa siku ya leo mimi ni Suleman Omari twende jikoni tukajione kile ambacho group la Karume leo watakifanya pale jikoni Okay, karibuni jikoni. Asante. Beleni kuna sahani na baadhi ya mboga mboga. Na juu ya kila mboga wako kuna maelezo. Tumeandika cube, julienne, chop, wedges, dice na slice. Maana yake ni nini? Sasa leo ni kuona jinsi gani mlelewa tunzo la chef la kukata. Kwa hiyo kama umeandikia sehemu ya cube na maana utatengeneza utakata cube kitu cha Julian utakata Julian na utapanga sehemu yake mpaka utakapo kumaliza task yote sita. Sawa? Na task yote ifanya ndani ya dakika tano. Utahesabu moja mpaka tatu kisha mnaweza mkaanza. Hold on. Utahesabu moja mpaka tatu kisha mtaanza. Ndani ya dakika tano task yote imekamilika. Moja, mbili, tatu.
Bado dakika mbili. Bado dakika mbili. Sekunde salasini. Kumi. Tisa. Nane. Saba. Sita. Tano. Nne. Tatu. Mbili Moja Stop Stop My cognition Oh the wages is perfect The mm, wages is perfect The wages are fine Yes The wages are perfect Nice The wages are too big The wages are too big The wages are too big The wages are okay Sauda. This is chips, not wedges. A cube sour. Julian, I think I'm a tumia robo. Oh, anyway, it's a good time to open. Dice is half. Not perfect. Julian, this is sour. Chop. Chop, you know, sour. It's really fine chopping. Madeline. Wedges equal sour. Cubes are not. Julian, sour. Slice sour. This is not chop. It's your dice. Mariam said, which is perfect. Yes, Julian said, at least for the table. That's not. That's not chop. Okay, now you can get it. Keep on us. Yeah, slice is fine. Mariam, I think she was too slow. 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 Mariam, I think she was too uh, mbele kabisa kuna vegetables. Tunataka tuone zile training ambazo tulikuwa tunafanyia uh, zimeenda sawa. Uh, unataka kukata uh, kila item ambayo tumewekea jina lake kama ilivyo. Sawa Kuna dice, uh, kuna chop, kuna julien, sawa Kuna wedges, alafu kuna slice. Kila unapokata uweke pale pale utakaporejesha uweke pale pale ulipotoa. Sawa Alafu task itafanyika kwa dakika tano. Make sure uh, unatumia item zote zilizokuwa kwa hapo. Yaani kama ni kiazi kiende chote, hoho iende yote, kila kitu kinatakiwa kiende. Hata kuna kitu kwenye dustbin tafadhali. Vitu visimwago. Yaani vitu vyote viende. Yaani vitu viende vyote. Tuko sawa? Task itafanyika ndani ya dakika tano. Tunahesabu moja mpaka tatu. Tuko sawa? Moja. Mbili, tatu, start. Dakika ni tano, first, tafadhali.
room. I don't know. Yeah. <laughs> yeah, I mean, it's been perfect. Yeah. You see how he did, he did it? Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Dakika mbili. Two minutes. Chap chap. Chap, like some more, me back. Second, Salasini. Kumi, Tisa, Nane, Saba. Sita, Tano, Ne, Tatu, Billy, Moya, stop, stop. Good job. The Casano Zimeisha. We enjoyed the sound of yeah, the chopping board. The chopping board. So, to end a break, to tangle your points, then to tawita water kwa pamoja, to own a nana mefanya vizuri, and nana jafanya vizuri. We start with Mohammed. Cubes, we start with cubes. Yeah. They are good. Sour. Julian. Julian is sour. Chop is sour. Wages sour, dice sour. The slice and logo. Can you open? Cubes. Cubes. Kusa ira mifanya kumbuzi. Na likuwa na maliza mushi. Ya kafanya ya mushi. The Julian is sour. Julian sour. Chopping. Nice chopping. Kufanya chopping sour. Wages sour. Cubes. Okay, slice, okay. Julian is a little bit of 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 a little
ambao wote mlikuwepo jinsi ya kukata vitu tofauti tofauti sawa na wote mlipoa dakika tano kwa mtu yote ambaye amefika kwenye hii level mlofika nyinyi dakika tano it's more than enough kukata zile poga mboga si ni sawa yeah. okay mlikuwa na group mbili walianza wa kwanza ambao ni wasichana kisha wavulana wakafuata na wote tuliangalia jinsi gani mlivochop kutokana na vile vitu tulivyowekea na mliyekiwa mikata ina sita tofauti sawa eh chef okay mmeperform vizuri kwa pamoja mmeenda vizuri lakini kuna makosa kidogo uh, kwenye utumiaji wa visu wengine walikuwa wanatumia uh, sehemu ya kukata na kisu kikubwa alikuwa anatumia kisu kidogo sehemu ya kukata na kisu kidogo alikuwa anakata kisu kikubwa okay uh, chef jaja ataeleza mchanganuo wote uliokuepo alafu uh, katika huo mchanganuo utakapopita kuna watu wataingia direct kuna watu watabaki kwa second round paka tulipofikia hapa tuna top 10 lakini sasa hivi tunatafuta top 8. Kwa hiyo kutokana na hii task ya leo kama alivyoongea uh, chef kuna ambao wataenda direct to top 8 watakuwasubiri uh, challenge ya top 8 na kuna wengine ambao watapambania nafasi ya kuingia top 8 kutokana na challenge aloianza mwanzoni haijapata points za kumwezesha kuingia top 8. Sawa eh? Uh, Musa First of all naomba Musa apigiwe makofi mara tatu. Katika mtu ambaye amefanya perfect paka I, I felt like dancing leo ni Musa. Yaani nilikuwa natamani hata kucheza hapa. He did it perfectly. Like a professional kabisa. Yeah, mikato yote ameikata kwa usahihi kabisa. Na jinsi pia alivyokuwa anatumia kisu. Yeah. Correctly. Hongera. So that means kwenye top 8 kuna advantage utakuwa nayo. Tutajua huko mbeleni. Sawa? Okay. Upande wa girls, sasa mmepika kwa groups. Upande wa girls. Nasikitika kusema mmetuangusha sana. Hatuje expect. Na ni mmoja tu ndio ameingia top 8. That means wanne watapambania nafasi yao. Sawa? na aliyepita kumuunga Musa ni Nisha. So far tunawashiriki wawili ambao tayari wameshaingia kwenye top 8. Wanne washajijua wasiana wote wanne wako kwenye danger zone. Kwa hiyo tumebakisha wavulana wanne na wasiana wanne. Boys you killed it tonight. Wote mmepita. Ongeleni sana. Kwa maana hiyo, Sauda, Adeline, Mariam pamoja na Hawa nitabaki kwenye set kwa ajili ya next challenge. Kila mmoja atapambania nafasi yake kuingia kwenye top 8. Musa, John, Florence, Florence, Kelvin, Mohamed, Nishant. Ongeleni kwa kuingia top 8 tutakutana next episode Habari mimi ni Zainab Isa leo tutazungumzia Azam HBF yani home baking flower Uni unga ngano maalum kabisa kwa ajili ya mapishi mbalimbali nyumbani tunauita multi purpose flower yani unga wa ngano kwa mahitaji yote ya mapishi ya nyumbani na unga huu basi unaweza kupikia maandazi, donuts, chapati, buns. Nikusihi uendelee kutumia Azam HBF kwa matokeo bora nyumbani kwako. Leo mume wangu atafurahia sana mapishi yangu. Chakula kinanukia mno. He, gesi imeisha na chakula bado hakijaiva? Itafanyaje sasa? Bila ngoja. Gesi imekata. Usiwaze. Legs up. Tupo kiganjani mwako. Pakuwa sasa Legs up. Lipia na uletewe mtungi muda wowote popote Tanzania kwa bei ile ile. Kizuri zaidi 
pata shilingi 500 unapomuunganisha mtu mwingine na app na kwa wewe usiye na smartphone piga 0777 333333 vigezo na masharti kuzingatiwa Mmenifaa kweli Asante Legacy app mtungi kiganjani hodi mlangoni Na haya ni majukumu yangu ya kila siku Baada ya kumaliza majukumu yangu, hujiburudisha na kinywaji bora kutoka Asas. Asas, Taste of Tanzania. Eh. Hey. Hello dada. Wageni wamesema leo jioni. Okay. Kuna sahani nzuri na glass kwa ajili ya wageni? Sasa basi ngoja kwanza nipitie dukani nikachukua vyombo vingine alafu nije huko nyumbani. Vyombo vya Luminac ni imara, salama na hudumu zaidi. Vimetengenezwa na kigaya ambacho hakina upenyu hata kidogo na hivyo bakteria hawawezi kupata sehemu ya kujificha. Bidhaa za Luminac zenye nembo ya tembo zinahimili mabadiliko ya joto unaweza kutoka kwenye friji ukapasha kwenye microwave bila tatizo Bidhaa za Lumina zinapatikana madukani kote nchini Yes mtazamaji kama ndio kwanza nafurahia runinga yako tupo kwenye mchakato mzima wa kumsaka mkali wa jiko na huu ni msimu wa tatu wenyewe tulikuwa na task ya kwanza ambayo tumeweza kuishuhudia Jalis, mambo yalikuwa vuru vuru hapa. Sana tena. Okay, tume tumeona vijana wa group la mbuga za wanyama. <laughs> Wao wameweza kufanya vizuri. Unahisi ama mtueleze kidogo hapo mambo yalikuwa kwa vipi kwa sababu kidogo ime imetosha nje hapana si wengine. Ah, <laughs> uh, kikubwa tukata kuangalia kwanza uh, concentration yao wanapopewa training, wana perform mm. baada ya kufundishwa. Yes. Na task ya kwanza ilikuwa very easy kukata vitu ambavyo kila siku wanavyopika wanavitumia hivyo hivyo mm. lakini we wanted perfection perfection yes. kwa hiyo vijana wameweza kutisha kabisa amebaki msana mmoja tu kwenye ile group ambayo wanaenda katika hatua nyingine yes hawa hapa ndio wanatetea nafasi zao yes mtazamaji kama unaweza kuona chevijaji anasema hawa waliobaki hapa wanatetea nafasi zao ili kuweza kuingia katika hatua ya nane bora mimi ndani nawapiga majazi twende jikoni tuweze kufahamu wanapaswa kufanya nini na mwisho wa siku tuweze kuwapata hao wawili ambao watatisha kuingia katika hatua inayofuata Tunaingia kwenye task two. kuna package mbele yenu ndani yake kuna mahitaji yote ya muhimu kwa ajili ya kukamilishia mapisha ambayo mtayabuni nyinyi wenyewe kutokana na hayo mahitaji tuliwekea ndani ya hizo basket. Sawa? Tayari mshatumia dakika tano kuchop mboga mlizopewa na task huo inachukua dakika 40. That means mna dakika 35 kukamilisha pishi hili la sasa hivi. Sawa? Kwa mtatengeneza one portion ina maana mtasave kwenye one plate. Sawa? Dakika ni 35. Na hayo mahitaji yaliyo mbele yako ndo mahitaji pekee mtakayotumia siku ya leo. Maana yake ni kwamba hakuna kwenda gengeni leo. Sawa? Naweza kwanza kufungua. Mbele ya basket kuna unga kuna mchele pia. Hivyo vipo kwenye package yako. Hatua inayofuata ni ya kupika moja kwa moja. Mahitaji yote yalikuwa kwenye basket ndio mahitaji pekee mtakayopikia siku ya leo. Dakika 35 kukamilisha pish. Sahani hapa mnaweza kuja kuchukua muda wowote 
lakini leo utasave kwenye one plate. Moja, mbili, tatu. kwenye kuchopo kwa kweli sina hiyo idea kabisa kwamba kuna kitu gani lakini nilivuta nili maelezo ya ile ya mwanzo ya chef alimtoelekeza nadhani nilijitahidi japo kwa sijafanya vizuri lakini nilijitahidi kuna vingine ndivyo vifanya na vinaeleweka na vingine havijaeleweka ile sehemu nilopewa ya kuchopo kuna sehemu baadhi nilikosea baada ya kukata kile ambacho tupate vyote yani vyote kwa u ukubwa wake lakini tuweza kupata nusu niweza kupata nusu nusu so nikatoa chance ya pili mchuzi wa nazi wa samaki na chapati Hawa unataka nini? Unataka nini? Unataka nini? Unataka nini? Unataka nini? Unataka Yes. 
bado bado dakika 15 nimebakisha dakika 15 baada dakika kumi, changamsha mkono kidogo time inatuacha dakika moja tumebakiza dakika moja tano nne tatu mbili moja stop zima majiko okay dakika sasa tano zimetimia tulipita kuuliza mnapiga kitu gani kila mtu akatuambia ame create dish gani which We were impressed kwa sababu kila mtu kataneza kitu ya kitofauti. Okay, kila mmoja naomba asogee mbele. Okay, Sauda. Tunaomba sahani yako. Hai, tuelezee kuhusu dish yako. Ye, samaki nimeka. Yaani umepika kitu gani kwanza? nimepika wali na samaki mkavu na vegetable wali wa namna ya mafuta okay wali nimepika mafuta tu nimeweka mafuta nimeweka maji na chumvi okay vegetable nimeweka nimeweka chumvi nikaweka tumsoa kidogo basi wenye samaki nimeweka vipeli mtama nimeweka chumvi nikaweka na tumsoa umu Okay, uh, sahani inaonekana ina rangi nzuri. Good choice of plate. We present vizuri. Before the taste, nitakupa critics moja tu. Ni kwamba they are all dry. Wali ni mkavu, samaki ni mkavu, mboga ni kavu. At least hii mboga ungeifanyia sauce, ukaika kwenye kibakuli, mtu anaweza kula na wali. But hii wali mkavu, mboga kavu na samaki kavu but the place looks colorful and nice. And it was perfect 
kuweka uh, ndimu juu ya samaki. Any perfect way to save a fish. kwangu samaki nuna amekolea vizuri ndio kidogo kidogo amekuwa dry kwa sababu wakati kuna kanga kulikuwa na press sana sawa samaki anatakiwa ku press kwa sababu ni nyama ambayo laini sana kuiva na kwa ile pano tumia na idadi ya kiasi cha makuta uleka it's enough kumuivisha bila kum compress wali umeiva vizuri sema kidogo na hisi chumvi and the vegetables are crunchy na zina taste nzuri for me presentation ilikuwa poa rangi kijani ilikosekano kwa jaribu kucheza na pilipili at least kijani ipatikane kwa sababu kwenye baki yako haikuwa na kijani hiyo iko sawa hauna makosa mboga zimeiva vizuri crunch nzuri uh, wali pia umeiva vizuri the flavor ya, ya samaki inasikika shida iliyotokea kama anavongea chief judge uli, uli, ulikuwa unabana samaki ulikuwa unabana muda wa kupika samaki na mdo ulikuwa nao kwa dakika 35 na ulishaanza mapema ulikuwa unatosha kabisa kumwacha samaki akaiva tu mwenyewe and unapo, unapo choice, uh, kufanya choice ya sahani make sure kama unaweka wali kuwe kuna kitu cha kusukumia ule wali yes kama ni mboga tuli, sisi tulikuwa tunahisi kwamba mbona imekuwa dry hizi mboga naweza kazitia kwenye mchuzi tulikuwa tuna, tunawaza sisi wenyewe lakini maelekezo umeyafata vizuri chukua dishi adeline Adela, be. Tueleze dish yako. Nipika chapati na mchuzi wa samaki banazi. Samaki ni marinate na kitunguu saumu na tangawizi. Kaeka na curry powder kidogo, nikakamulia na limao. Yaani ndimu. Sawa. yako iko dry Okay for me presentation haikuwa ile superb It was okay yani iko katikati and uh, kwa samaki ina taste but hii sauce nyanya umetia nyinga hapo haikupata time ya kuiva yani unasikia hasa nyanya inanuka shombo yani hanyanya chapati imeiva mpaka ndani vizuri kidogo imekuwa dry lakini imeiva vizuri hata samaki imeiva vizuri lakini unapo test ile nazi whisky kama nazi kwa sababu gani kwa sababu nyanya ni nyingi imepitiliza ile nazi Uh, unapofika mchuzi wa samaki wa nazi unatakuwa to feel ile nazi na sio nyanya. Sawa. Na nyanya inakuwa inabadilisha pia hata rangi ya mchuzi unakuwa too red. Asante. Okay. Maria, tueleze chakula chako. Nimepika mchuzi wa samaki wa nazi na chapati kwenye samaki nimeanza kwanza kumsafisha samaki wangu baadaye nikamweka kitunguu somo nikamweka na tangawizi nikamweka na, na chumvi kidogo nikamkaanga nilipokuwa naanza kutengeneza mshuzi nimeanza kukaanga kitunguu somo baadaye nikaweka na tangawizi kidogo nikafuatia na kitunguu nikaweka na nyanya baadaye nikamlimiza samaki wangu baada ya nyanya kuiva nikaunga na sosi ya nazi na chumvi
wangu mchuzi una muonekano mzuri uh, baada ya kula ina ladha nzuri kilichokuangusha ni chumvi ene chumvi imefanya imepoozesha kwa hiyo ina maana hata uh, vile vingo vingine havisikiki vizuri chapati imeiva vizuri lakini pia nimependa jinsi rangi ya mchuzi ilivyokuwa yani umejua ku balance nyanya pamoja na mizari ya manjano Uh, mpaka tumetoa hizo hiyo tulitoa ilikuwa kwenye set kuna sukari tukaweka bizari ya manjano maana tulitaka mtumie. Umebalance vizuri. Nyanya kidogo, bizari ya manjano na itakuwa isikii kwenye nazi. Uh, mchuzi kwangu mimi uko sawa. Uh, coriander umeweka last minute which is the best way kutumia coriander kwa sababu inatakuwa isikii kile flavor sio kuipikia. Umeiweka mwisho kabisa imi, yani umemaliza umemaliza nayo. Yani imekuwa poa. Uh, chapati imeiva vizuri. Kwangu mimi the best dish. Hawa. Hawa, tuelezee kuhusu chakula chako. Nimepika walinazi na samaki chukuchu. Samaki ni mamarinichi na spice. Okay. Ah, uh, kati tunapita kumuuliza kila mtu anapika nini? Tulipofika kwenye meza yako kuna mtu anapika waliwanazi na mchuzi wa samaki wa chukuchuku. Kwanza ni kitu ambacho umefanya tofauti na wenzio. Kinaweza kuwa ni advantage kwako au disadvantage yeah. kwa sababu waliwanazi unatakiwa kweli unukie waliwanazi. Na challenge kubwa ya mchuzi wa chukuchuku ni jinsi ya kubalance usinuke shombo na wewe una flavor ya kusikika sa. So I hope taste itakuangusha. Sahani it's nice kidogo hujafuta kwa sababu i think mwanzo uliamua kumimina uliweka samaki kama dodo anamchuzi kwa hiyo sahani ikawa imechafuka lakini kala umejua kuziweka vizuri so i hope chukuchuku kweli itakuwa chukuchuku na wali wanazi kweli utakuwa wali wanazi Samaki imeiva vizuri. It's white. Kwangu, wali kweli unasikika nazi. Chukuchuku iko balanced. I think kidogo kwenye samaki ndio imekosa chumvi. Lakini chukuchuku iko balanced well, hainuki shombo na ndimu nzuri ya ku, ya ku vizuri ladha na wali kweli ni wanazi. Kwa hiyo mejitahidi For me next time mkate samaki achimbike kabisa ili chumvi na viungo vingie ndani. Samaki umeweka wewe ulimweka alama tu lakini utakuwa mkate zile lines zi, ziingie kwa, kwa ndani. Chukuchuku iko sawa chukuchuku. Wali wanazi unasikika nazi. Samaki amekaa vizuri, chumvi tu iko chini na kwa sababu ya hiyo kwa sababu kama samaki hujamkata vizuri ndi chumvi ndimu haiingii ndani. Lakini imekaa sawa. Okay, tayari mshachukua pondi za mwisho ambayo ilikuwa ni presentation na test. Tutachukua break fupi, tukirejea tutakuwa na pondi zenu wote. Tutajua nini kitatokea hapo baadaye. Habari, mimi ni Zainab Isa. Leo tutazungumzia Azam HBF, yani home baking flower. Uni unga ngano maalum kabisa kwa ajili ya mapishi mbalimbali nyumbani. Tunauita multipurpose flower, yaani unga wa ngano kwa mahitaji yote ya mapishi ya nyumbani. Na unga huu basi unaweza kupikia maandazi, donuts, chapati, buns. Nikusihi uendelee kutumia Azam HBF kwa matokeo bora nyumbani kwako. Leo mume wangu Tafurahia sana mapishi yangu. Chakula kinanukia mno. He, gesi imeisha na chakula bado hakijaiva? Itafanyaje sasa? Bila ngoja. Gesi imekata. Usiwaze. Legs up. Tupo kiganjani mwako. Pakuwa sasa Legs up. 
lipia na uletewe mtungi muda wowote popote Tanzania kwa bei ile ile kizuri zaidi pata shilingi 500 unapomuunganisha mtu mwingine na app na kwa wewe usie na smartphone piga 0777 333333 vigezo na masharti kuzingatiwa Mimi kweli Asante Legacy app mtungi kiganjani hodi mlangoni Na haya ni majukumu yangu ya kila siku Baada ya kumaliza majukumu yangu, hujiburudisha na kinywaji bora kutoka Asas. Asas, Taste of Tanzania. Okay, tayari tumeshapitia points. Na kama tulivyoongea mwanzoni, I don't have to repeat myself ni kwamba vitu vyote vya mwanzo mlivyofanya vizuri, all the two points cha mwisho tuko na kiangalia ni presentation na test ya chakula. Sawa? Hapa mbele tuna sahani mbili. Na sahani zilizokuwepo hapa mbele ni sahani ambazo hazija to impress sana kutokana na hii level ilivyofikia sasa hivi. Manake kama sahani yako iko hapo mbele, umiaga mashindano kwa siku ya leo. competition ilofikia sasa hivi we are only looking for the best kwa sababu tuko katika mteremko wa kumtafuta mkali wa jigo na nikianzia sauda the presentation was good ladha was good but umeshindwa kutengeneza perfect menu kwa maana kwamba rice it was dry samaki ni dry na mboga ni dry uwezi kumsevia mtu chakula namna hii akawa impressed hata kama kinavutia kwa macho lakini huwezi kula akamaliza akafurahia chakula kwa sababu chote ni kiko dry. Okay. Tukienda kwa Adeline. The choice was good. Presentation imekuangusha na kilicho kuangusha zaidi ni test kwa sababu mchuzi ulikuwa unanuka shombo ya nyanya na pia nazi haikusikika vizuri. So that's your mistake lakini all in all you did well na ningependa kuwa congratulate kwa hatua hii mlofikia. You guys are winner mmethubutu mmeweza na to be honest we are very impressed with you both yeah. kwa, ha, kwa hii stage ya leo mlivyokuwa mna perform mlikuwa yani mko mmebadilika mmebadilika tofauti na mwanzo kabisa tena yeah. yani nikikuonyesha sahani ya sauda ya kwanza na ya leo completely different kabisa tena so baka hapa tunawashukuru sana na tumaini tutaonana tena mwakani that means mariam na hawa Ongereni kwa kuingia top 8. Ah, uh, kikubwa ambacho tuma observe katika task ya pili ni kwamba kwanza wote walikuwa very calm. Kitu ambacho ni tofauti na na episodes nyingine kwa sababu wanakuwa always wanakuwa na pressure. Kitu kingine pia wameweza kujiorganize vizuri, uh, usafi, time management na hicho ndo kitu kikubwa ambacho tulikuwa mwanzo kinawafelisha. Kitu ambacho nimekifanya mwenyewe nimejiona ni mjinga kwa sababu huwezi kuweka chakula kitavu. Nilikuwa ule muda nilio achiwa nilikuwa na muda wa kuchengeza sosi. Nadhani pia Mungu akupenda basi na pia ni moja ya funzo. That means mpaka hapo alipofikia sisi kama manjaji tunasema tumefaulu kuwafundisha kile ambacho tulitaka wa, wakifikie. Kweli nilivyo pata task ya samaki nilienda pishi la wali chapati na samaki. Chapati nikaambiwa kwa vizuri lakini ilikuwa ngumu kidogo na mchuzi 
nili nyanya ilikuwa imesikika kuliko ile nazi. Kwa hiyo nyanya ilikuwa imezidi haikuiva vizuri. Kwanza kuna vitu vingi nilikuwa sivijui ambavyo majaji hata leo walikuwa na, walikuwa natufundisha. Pili nimejifundisha kukaa na watu mbalimbali, kabila mbalimbali ngoja mbali, tukaa nazo. Tatu nimeweza kucheza na muda. Kwanza kabisa nashukuru kwa sababu ndio mara ya kwanza nilimeshiriki na ndio nimepata pia fundisho. Kuna kitu ambacho nimekipata ndani yangu kwa jinsi ya kushirikiana na watu kukaa mbele za kamera kama sijawahi yani sijawahi na pili kufanya kazi na wenzangu pia kuchanganyikana na watoto wa kiume watoto wa kike changamoto zipo tuliona watoto wale wa Dodoma walikufanya changamoto hatimao wakatuacha pia tukaumia pia tukabaki tena wengine moja mmoja akatoka vile vile basi na leo round yetu imefika na mshukuru Mungu lakini takwani nijifunza vingi sana Uh, kitu kikubwa sana ambacho tunakiona kwenye msimu huu watatu ni nguvu ya uh, washiriki wa kiume. Yaani unaweza kuona hata wakiwa kwenye set they are very serious, they concentrate na wanataka kweli kushindana kuonekana wao pia wanaweza. Kwa hicho ni kikubwa sana tunachokiona katika uh, season 3 na wao ndo wanaleta ushindano mkubwa sana kwa wenzao pia. Kwa utakuta uh, wanaleta chachu ya wale wenzao pia kuendeleza jitihada zaidi na mwisho wa siku na sisi hicho ndo tunachokiangalia kwamba a uh, mashindano yanavyozidi kuwa tafu ina maana ndo tutapata yule mshiriki ambaye atakuwa kweli ameiva kuwa mkali wa jiko season 3 Yes tulikuwa na task mbili siku ya leo tumeshuhudia ile task ya kwanza mzuko wa kwanza wakapatikana watu ambao wakaingia kwenye danger zone lakini wapo ambao walipita hatua hiyo kwa moja kwa moja kwa maana ya kwamba waliingia kwenye nane bora moja kwa moja lakini kuna wapo ambao walihitajiwa kutetea nafasi zao kulikuwa na hili group la watu wanne wawili wameweza kuaga mashindano na wawili wameweza kusonga mbele na kuungana na wenzao kwa maana ya kwamba wanajiunga na kundi la nane bora jiko ndo kwanza linapamba moto na lazima tumpate mshindi katika msimu huu mpya msimu wa tatu wa manjumati mkali wa jiko haya yote yanapewa nguvu na SS Bakoresa and Company Limited Asa Sidaris, Legges kama unavyoweza kuona lakini bila kusahau Lumi na Tanzania na vyombo vyao tunavitumia pale kwenye kusave na kuhakikisha kwamba kile ambacho tumefanya na washiriki kinaonekana kwa namna ya aina yake. Mimi ni Suleman Omari tukutane kipindi kijacho. Mkali wa Jiko Season 3 tunaupiga mwingi. UTV